আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সবাই কেমন আছেন প্রতিদিনের মতো আবারো আপনাদের মাঝে উপস্থিত হলাম নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে তো সর্বপ্রথম আপনাদের সকলকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমাদের চ্যানেলকে ফলো করতেছেন এবং কি আমাদের ভিডিও রেগুলার দেখতেছেন আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং কি সত্য এবং সঠিক নিউজটা জানতে অবশ্যই আপনারা সাইট বাংলা টিভি চ্যানেলকে ফলো করবেন তো আজকে এখন আপনাদের মাঝে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কুয়েতের ভিতরে কুয়েত প্রবাসী যারা আছেন ভাই এবং বোনদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য করে বলতেছি যে কুয়েতের ভিতরে গত কিছুদিন যাবৎ বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন নিউজে বলতেছে যে কুয়েতের ভিতরে সত্তর পার্সেন্টের উপরে মানুষকে দেশে পাঠিয়ে দিবে এবং কি ষাট বছর বয়সের উপরে মানুষদের আকামা লাগানো হবে না এবং কি পনেরো বছর ধরে কুয়েত অবস্থান তাদ এর উপরে থাকতে পারবে না তো এই সব বিষয় সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখবেন দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে সত্তর বাঘের উপরে মানুষ কি করবে ষাট বছর বয়সের উপরের মানুষ কি করতে হবে পনেরো বছর যাবৎ কুয়েতে আসে তারা কি করবে অবশ্যই পুরো ভিডিও বিস্তারিত দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন তো চলুন আমরা সবাই বিস্তারিত ভিডিওটা দেখে আসি কিছুদিন যাবৎ আমরা ফেসবুকে ইউটিউবে অনেকেই এখন দেখতেছি যে কুয়েত থেকে তেরো লক্ষের অধিক প্রবাসীকে কুয়েত ছাড়তে হবে এ সকল বিষয়ে কুয়েত মন্ত্রণালয় থেকে কি ঘোষণা আসছে সেই ঘোষণাগুলো আপনাদেরকে এখন জানাব আপনারা ধৈর্য সহকারে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের ভিডিওটি দেখবেন কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এখনও কোনো আইন হিসেবে কোনো ঘোষণা আসেনি এই সকল বিষয় নিয়ে এখন আলোপ আলোচনা চলতেছে কুয়েত সরকার সিদ্ধান্ত এখনো নেয়নি যে তেরো লক্ষ প্রবাসীকে কুয়েত ছাড়তে হবে কুয়েত সরকার থেকে যখন কোনো আইন আসবে তেরো লক্ষ প্রবাসীকে কুয়েতে রাখা হবে না তখন অবশ্যই একটি আইন কার্যকর হবে তখন আমরা নিশ্চিত হতে পারব যে কুয়েত সরকার থেকে তেরো লক্ষ প্রবাসীকে বিদায় করে দেওয়া হবে এবং পনেরো বছরের অধিক সময় কুয়েতে থাকা যাবে না পনেরো বছর যাদের হয়ে যাবে তারা নতুন করে আকামা লাগাতে পারবে না এ সকল বিষয়গুলো বিভিন্ন ইউটিউবে আমরা নিউজগুলো দেখতেছি নিউজগুলি দেখে আমরা অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছি এই সকল বিষয়ও এখনও কুয়েত সরকার থেকে কোনো আইন কার্যকর করা হয়নি যে সকল ইউটিউবার এখন কিছু লাইক এবং ভিউ পাওয়ার আশায় বিভিন্ন দেশের প্রবাসীদেরকে বর্তমানে হয়রানির মধ্যে রেখেছে বিভিন্ন চমকপ্রদ হেডলাইন দিয়ে নিউজ প্রচার করছে যে কুয়েতে পনেরো বছরের অধিক সময় থাকা যাবে না তেরো লক্ষের অধিক প্রবাসীকে কুয়েত ছাড়তে হবে তাদের কি উদ্দেশ্য সেটা আমি শিওর জানি না তবে আমরা যে সাইট বাংলা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে যে নিউজগুলো দেয় আমাদের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের যারা প্রবাসী বাইরা রয়েছেন তাদের যেন আমাদের নিউজের মাধ্যমে কোনো হয়রানির শিকার না হয় তারা যেন আমাদের নিউজগুলো দেখে উপকৃত হয় আমরা সেই উদ্দেশ্যে নিউজগুলি তৈরি করি আমরা যেহেতু কেউ প্রফেশনাল রিপোর্টার না নিউজ রিপোর্টার না তাই আমরা সব সময় চেষ্টা করি আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি বাই বাংলা ভাষাভাষী যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখেন তাদের জন্য উপকার হয় তাই আপনাদেরকে বলবো আপনারা কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না কুয়েত সরকার থেকে যখনই আইন হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হবে তেরো লক্ষ প্রবাসীদেরকে ছাটাই করা হবে তখন অবশ্যই আমরা আমাদের সাইট বাংলা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদেরকে সেই আইন কানুনগুলো জানিয়ে দেব তেরো লক্ষ প্রবাসীদের ছাটাইয়ের ব্যাপারে এখনও কুয়েত সরকার কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি তাই এই বিষয়গুলো নিয়ে যারা বর্তমানে কুয়েতে বসবাস করতেছেন বাংলাদেশে প্রবাসীরা রয়েছেন আপনারা এই সকল বিষয় নিয়ে এখন দুশ্চিন্তা করবেন না যখন তেরো লক্ষ লোক ছাটাই করা হবে বা কুয়েতে বসবাসরত নাগরিক যারা রয়েছে বিভিন্ন দেশে সত্তর পার্সেন্ট থেকে তিরিশ পার্সেন্ট করা হবে তখন বিভিন্ন দেশের কুয়েতে যারা বসবাস করতেছে বাংলাদেশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের নাগরিকেরা বর্তমানে কুয়েতে কর্মরত অবস্থায় রয়েছে সে সকল দেশের নাগরিকদেরকেও ছাটাই করা হবে শুধু বাংলাদেশ নয় যখন ছাটাই করা হবে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদেরকেই ছাটাই করা হবে তখন দেখা যাবে যে সত্তর পার্সেন্ট থেকে তিরিশ পার্সেন্ট রাখা হবে তখন কিন্তু যে অ্যামাউন্টটা আসবে বাংলাদেশে হয়তো অল্প কিছু সংখ্যক করতে পারে তাই এখনও আপনারা সেই বিষয়গুলো যেহেতু 
আইন হিসাবে কুয়েত সরকার ঘোষণা করেনি তাই সেই সকল বিষয় নিয়ে আপনারা এখন দুশ্চিন্তা করবেন না দুশ্চিন্তার কারণে বর্তমানে অনেকে ডিপ্রেশনে ভুগতেছেন অনেকেই তাদের ফ্যামিলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন তাদের ইনকামের উপরে তাদের ফ্যামিলিগুলো ডিপেন্ড করে আপনি যদি অযথা চিন্তা ভাবনা করে আপনার শরীর অসুস্থ করে ফেলেন আপনি যদি কাজ করতে না পারেন তাহলে আপনার উপর যারা নির্ভর করতেছে আপনার ফ্যামিলি তাদের খুবই কষ্ট হবে চলাফেরা করতে তাই আপনারা নিজেরা সুস্থ থাকবেন অযথা কোনো চিন্তা ভাবনা করবেন না আরেকটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো কুয়েতে সাধারণ ক্ষমার বিষয় নিয়ে কিছুদিন পূর্বে সাধারণ ক্ষমার লোকগুলো যে আসিল সেগুলো কিন্তু বাংলাদেশে সহ বিভিন্ন দেশে তাদেরকে প্রেরণ করেছে কুয়েত সরকার হয়তো বা করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসলে কুয়েত সরকার থেকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতেও পারে এখনো সে সকল বিষয়গুলো কার্য তালিকায় রয়েছে কিন্তু আইন হিসেবে এখনো ঘোষণা করেনি তাই সকল প্রবাসী ভাইদেরকে বলবো অযথা হয়রানিমূলক নিউজগুলো দেখে নিজেরা ডিপ্রেশনে ভুগবেন না নিজেরা টেনশন করবেন না আপনারা সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যেন সকলকে সুস্থ রাখে সকলে কর্মস্থলগুলোই যেন ঠিক থাকে সকলে যেন ইনকাম করে তার ফ্যামিলি নিয়ে ভালোভাবে চলতে পারে তাই আপনাদেরকে আবারও বলছি কুয়েত সরকার থেকে এখনও কোনো আইন করা হয়নি যে তেরো লক্ষ প্রবাসীদেরকে কুয়েত সারতে হবে পনেরো বছরের অধিক সময় কুয়েতে থাকা যাবে না বা ষাট বছর যাদের বয়স হয়ে গেছে তাদের আকামা লাগানো যাবে না সাধারণ ক্ষমার বিষয় এই চারটি বিষয় নিয়ে এখনও কুয়েত সরকার কোনো আইন প্রজ্ঞাপন হিসাবে জারি করেনি এখনও কোনো আইন কার্যকর হয়নি এ সকল বিষয়গুলি মন্ত্রী পরিষদে এখন আলোচনা চলতেছে যখন তারা মনে করবে কুয়েত সরকার মনে করবে যে হ্যাঁ এই আইনগুলো করা দরকার তখন তারা এটা আইন হিসেবে প্রজ্ঞাপন জারি করে দিবে আইন হিসেবে কুয়েত এটা কার্যকর হবে যখনই এই সকল আইনগুলো কার্যকর হবে বা এই ধরনের নিউজগুলো আসবে মন্ত্রী পরিষদ থেকে সিদ্ধান্ত নেবে আইন হিসেবে কার্যকর করার তখনই আমরা সাইক বাংলা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব সকলেই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন অযথা চিন্তা করবেন না ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করবেন নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলেরকে হেফাজত করে সকলের কর্মক্ষেত্রগুলো যেন ঠিক থাকে আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে হেফাজত রাখে আমাদের ভিডিওটি যারা এতক্ষণ দেখলেন আপনাদেরকে সাইট বাংলা টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্টসের মাধ্যমে আপনাদের মতামত জানাবেন কোনো বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকলে আমাদের কমেন্টসের মাধ্যমে প্রশ্ন করতে পারেন আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব সঠিক এবং ভালো নিউজগুলো যেগুলো আছে সেই তথ্যগুলো থেকে আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য কুয়েতের এবং বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ নিউজ আপডেটগুলো পেতে আমাদের সাইট বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ